commence d'abord par le seal stretch. Ensuite, vous allez venir vous mettre sur les doigts et non pas la main et venir pousser encore plus loin derrière. Et maintenant, vous allez venir attraper vos deux cuisses, ce qui va arquer encore plus le dos et travailler encore plus. Après chaque étirement où vous sentez que ça travaille beaucoup ou que vous avez mal, n'hésitez pas à faire ces simples étirements qui vont relaxer votre dos et relâcher toute la pression. On passe maintenant au box stretch. Alors vous pouvez venir simplement attraper vos chevilles ou si vous le pouvez, vous pouvez essayer de mettre vos coudes à terre. Ensuite, pour travailler la torsion du dos, vous allez venir placer votre main un petit peu loin de vos fesses et vous allez venir faire cet étirement. Ensuite, vous allez venir répéter le mouvement, mais cette fois-ci en plaçant vos mains juste à côté de vos fesses, ce qui va forcer encore plus le mouvement. Vous pouvez penser à marquer une petite pause quand vous montez en pont avant de descendre de l'autre côté. Maintenant, nous allons passer à un pont basique. Maintenant, vous allez venir tendre vos jambes et regarder vos mains. Puis, vous allez regarder le ciel pendant quelques secondes. Ensuite, vous allez venir coller vos jambes et abaisser votre bassin le plus bas possible tout en gardant vos mains. Maintenant, vous allez venir approcher vos mains de vos pieds le plus que possible. Et ensuite, vous allez commencer à remonter légèrement tout en passant par les droits. Et ensuite, la suspension en l'air, c'est-à-dire que vous êtes juste en équilibre sur vos jambes et avec le dos arqué. Et vous restez comme ça un petit moment avant de vous relever. Ensuite, vous allez venir faire deux descentes et remonter en pan en prenant votre temps, en faisant le mouvement assez lentement. Ensuite, vous allez revenir en pont et cette fois-ci descendre sur les coudes et réitérer les mêmes mouvements que vous avez fait en pont sur les mains tout à l'heure. C'est-à-dire que vous allez venir tendre vos jambes et ensuite les coller et abaisser votre bassin. Puis ensuite, vous pouvez rapprocher vos pieds le plus près possible de vos mains et de vos coudes et monter sur les demi-pointes. Vous 
conseil que je peux vous donner, c'est de régulièrement faire ces petits exercices pour relâcher la tension et la pression présente dans votre dos pour ne pas trop le brutaliser avec ces exercices qui sont parfois extrêmes pour la souplesse du dos. Maintenant, vous allez avoir besoin de coussins ou de tapis très rembourrés. Vous allez venir vous asseoir sur votre coussin et ensuite vous allez monter en pont. Puis ensuite descendre sur les épaules et ensuite progressivement venir vous mettre en équilibre sur votre torse. Plutôt que de le tenir très longtemps, vous allez venir répéter le mouvement plusieurs fois car il est très brutal pour la colonne vertébrale. Si vous n'arrivez pas encore à venir en équilibre sur votre torse, vous pouvez essayer cet étirement sur une surface euh, comme un canapé ou euh, n'importe quelle surface similaire où vous pouvez effectuer cet étirement. Un conseil notamment pour cet étirement que j'ai toujours du mal à appliquer, c'est qu'il ne faut pas appliquer de résistance. Il faut laisser les jambes tomber le plus loin possible et ne pas exercer de résistance. Il faut accepter la douleur. C'est ça qui est le plus dur avec cet étirement, mais c'est le truc qui va marcher le plus.